അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡാക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്താണ് ആ ഒരു ടേം ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ടാക്സ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇല്ല ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ ഇല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇടനിലക്കാരനുണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആ ഒരു വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിലൊരു വർഷേ മെൻഷനാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഹാസ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഈ വർഷമാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക നിലവിൽ വരിക അത് നിയമപരമായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇയർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ആ ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പെക്സ് ബോഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ബി ഐ പറയാറുണ്ട് അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയും ഇന്ത്യയിലെ കേസ് നോക്കാൻ അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു എപ്പെക്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു അതോറിറ്റി ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ സി ബി ഡി ടി ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ സി ബി ഡി ടി സി ബി ഡി ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഓക്കെ സി ഫോർ സെൻട്രൽ ബി ഫോർ ബോർഡ് ഡി ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡി ഫോർ ടാക്സ് ഓക്കെ സോ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം സി ബി ഡി ടി ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എപ്പെക്സ് ബോഡി ഏറ്റവും ഉന്നതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള എന്താ പറയുക റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പവർ ടു ഫ്രെയിം ദ റൂൾസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റൂൾസും കൺട്രോൾ റൂൾസ് എല്ലാം ഫ്രെയിം ചെയ്യുക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അത് നിർമ്മിക്കുക അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഈ സി ബി ഡി ടിക്കാണുള്ളത് എന്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത
then circulars notification etc then legal decisions of court ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊമ്പണൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ലോയില് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് ഫൈനാൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബജറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഒരു ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാർലമെൻറ്റും നല്ല രീതിയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഒരു ആക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫൈനാൻസ് ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആസൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും അത് ആക്റ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബില്ലാണ് ഫൈനാൻസ് ബില്ലാണ് ഫൈനാൻസ് ആക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻസ് ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് സമ്മതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർമിറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് അതൊരു ആക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റൂൾസ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഇസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യനിർവഹണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഡി ടി ആണ് സി ബി ഡി ടിക്കാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം അതിൻ്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റുള്ള ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനും പറ്റണമല്ലോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഡി ടി ആണ് സി ബി ഡി ടി ആണ് സി ബി ഡി ടി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് സമയാസമയങ്ങളിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ട് മനസ്സിലാക്കുക നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട സർക്കുലേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സർക്കുലർ ഇറക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സർക്കുലേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ സി ബി ഡി ടി ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ടു ഡീൽ വിത്ത് സെർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിങ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർക്കുലേഴ്സും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സി ബി ഡി ടി ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് അസ് എസ് സി എന്ന് വിളിക്കുക അതുപോലെ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസേഴ്സിനും അസ് എസ് സീസിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തെ ടേം അതായത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഡിഫൈൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അസ് എസ് സി വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡീംഡ് അസ് എസ് സി വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒട്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റേതായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം
ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് നിലവിലെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർഷം അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിനാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ആ ആൾ ആ ഒരു അസ് എസ് സി ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും ക്ലിയർ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനത്തിന് മുകളിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പീരീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പേ ചെയ്യുക ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിന് മുകളിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിലുള്ള ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും പേ ചെയ്യുക അത് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വിച്ച് ഇസ് കമൻസിങ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഓഫ് ദ എവ്രി ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എൻ്റെ വിത്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെയും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വർഷം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പന്ത്രണ്ട് മാസമുള്ള കാലയളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആ ഇയറിലായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് അസ് എസ് സി പേ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് അറിയണമല്ലോ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള അതായത് എന്താ പറയുക തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓക്കെ ദ ഇയർ വിച്ച് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു അളവ് സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻകം ആക്ച്വലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു വർഷമാണ് എന്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇൻകം ഏൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഈസ് ടാക്സിബിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലയളവുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഏൺഡ് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വരുമാനം ക്രിയേറ്റ് ആക്കുന്നത് ആ വർഷമാണ് എന്ത് ആ വർഷത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ നോൺ ആസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന വർഷമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലുള്ള വർഷം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വിച്ച് ഇസ് കമൻസിങ് ഓർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഓഫ് എവ്രി ഇയർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എൻഡ് വിത്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വിച്ച് ഈസ് എ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും ചോദിച്ചാൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി